అందరికన్నా పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉన్నారు మరియు వృక్షవంత మనిషి నేను కాదని అనను మీరు కామెంట్ చేయరు దయచేసి అధ్యక్ష ఇందాక నుంచి చూస్తుంటే ఒక ప్యాండిమోనియం అధ్యక్ష ఇక్కడ చాలా బాధ కలుగుతూ ఉంది ఎందుకంటే నేను సైలెంట్గా చూస్తూ ఉన్నాను ఈ ప్రశ్న నుంచి చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఇంటి మీదకు మరలింది చంద్రబాబు నాయుడు గారు తనకున్న అనుభవం దృష్ట్యా చాలా తెలివిగా దీన్ని తీసుకువెళ్ళి రోడ్డు పక్కన ఉన్న విగ్రహాల గురించి ఆ తర్వాత రాజశేఖర రెడ్డి గారి విగ్రహాల గురించి మాట్లాడడం అనేది ఏమంత సమంజసం పెద్దలు ఇక్కడ జరుగుతున్నది ఏమిటి మీరు ఆ విధంగా డైవర్ట్ చేసి మా వాళ్ళందరినీ రెచ్చగొట్టి మీరు సింపతి పొందాలనే ప్రయత్నం చేయడం ధర్మం కాదనేది నా అభిప్రాయం ఇంకొక అంశం ఏంటంటే అధ్యక్ష ఇవాళ మీరు 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 దయచేసి మాట్లాడకండి మీరు దయచేసి మాట్లాడద్దు దాంతో పాటుగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక మాట మాట్లాడారు నాకు చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది ఏంటంటే చట్టాలను నేను ఎప్పుడు అతిక్రమించను అన్నారు సభాష్ నిన్న కూడా ఒక మాట మాట్లాడారు సభా సాంప్రదాయాలు అదేవిధంగా డెమోక్రసీ ఈ మాటలు విన్నప్పుడు అధ్యక్ష నాకు రక్తం మరిగిపోతుంది అధ్యక్ష ఎందుకంటే నేను నాకు అర్థం కాదు ఏంటంటే చట్టాలను గౌరవించేటటువంటి గౌరవ చంద్రబాబు నాయుడు గారు మా పక్కన ఉన్న ఇరవై ముగ్గురిని తీసుకుపోయి నలుగురిని మంత్రిగా చేసి మీరు చట్టాలను గౌరవిస్తున్నారు అంటే మీరు ఎలా నమ్మాలి నాకు అర్థం కాదు అధ్యక్ష అధ్యక్ష సబ్జెక్ట్ అంటే అధ్యక్ష ఏమండి మీరు ఒకసారి లేవండి సార్ ప్లీజ్ మీరు ఒకసారి లేవండి ఒకసారి లేవండి అచ్చునాయుడు గారు డైరెక్ట్ గా వంగి అక్కడికి వెళ్తున్నాడు అధ్యక్ష ఏంటి నాకు అర్థం కాలేదు ఏంటి ఇప్పుడు నేను నేను అచ్చునాయుడు గారిని వేరే అన్నాను కానీ వారంటే నాకు చాలా గౌరవం ఎందుకంటే వాళ్ళ అన్నగారితో కూడా నేను శాసనసభ్యుడిగా ఉన్నాను ఇక్కడ నుంచి లేచి అక్కడ అలా పడుతున్నాను సార్ ఏంటని చెప్పి నాకు అర్థం కాలేదు నాకు చూస్తుంటే వారిని కామెంట్ చేస్తే సభా మర్యాద కాదని అనుకుంటున్నాను కానీ వారంటే నాకు గౌరవం ఉంది కానీ ఈ విధంగా మాట్లాడడం సమంజసం కాదు నేను అనేది ఏంటంటే సబ్జెక్ట్ కాదు ఓకే ఏమండి రాజశేఖర రెడ్డి గారి విగ్రహాల సబ్జెక్ట్ అండి చంద్రబాబు నాయుడు గారు మాట్లాడటం రాజశేఖర రెడ్డి గారి విగ్రహాల కన్నా ముందే ఉన్నారంటే రోడ్డు పక్కన ఉన్నటువంటి అనుమతి లేని విగ్రహాలు అన్నారు దానిలో రాజశేఖర రెడ్డి గారి విగ్రహాలు వస్తాయి అంబేద్కర్ విగ్రహాలు వస్తాయి ఇందాక వారు చెప్పినట్టుగా సుభాష్ చంద్రబాబు ఇక్కడ అంబేద్కర్ అభిమానులు అందరూ కూడా రియాక్ట్ అవుతున్నారు ప్లీజ్ 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 అబ్బా ప్లీజ్ అబ్బా నేను ఏమంటా అంటే అధ్యక్ష రాజశేఖర రెడ్డి గారి విగ్రహాలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పెట్టించారనేటువంటి మాట కూడా మాట్లాడారు ఆయన తెలిసి మాట్లాడారో తెలియక మాట నేను మనవి చేస్తున్న అధ్యక్ష నేను చెప్తున్నా డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు మరణించిన తర్వాత ఐదు రూపాయలు పది రూపాయలు వేసుకొని ప్రతి వాడ వాడలా రాజశేఖర రెడ్డి గారు అధ్యక్ష మీకు రాజశేఖర రెడ్డి గారి విగ్రహాలు అంటే అంత కడుపు మంటేందుకు అధ్యక్ష నాకు అర్థం కాలేదు విజయవాడలో ఎవ్వరికి అడ్డం లేని చోట రాజశేఖర రెడ్డి గారి విగ్రహం ఉంటే రోజు ఈయన వెళ్తుంటే చూసి ఓర్వలేక ఆ విగ్రహాన్ని తీసేసినటువంటి మహానుభావుడి పెద్ద మనిషి అధ్యక్ష నేను అడుగుతా ఉన్నా నేను ధర్మం కాదు ఇది నేను చెప్పే విషయాలు మీరు గమనించాలని మనవి చేస్తున్నా అధ్యక్ష వారికి నేను సవినయంగా మనవి చేస్తున్నా మీరు ఒక అక్రమ కట్టడంలో ఉన్నారనేది అందరికీ తెలిసినటువంటి సత్యం అది మీ ఇల్లు కాదు అది లింగం లేని వారి గెస్ట్ హౌస్ వారు ఆ గెస్ట్ హౌస్ లో మీరు ఎందుకున్నారో మాకందరికీ బాగా తెలుసు నోటీస్ ఇచ్చారు నేను మనవి చేస్తున్నా మీరు దయచేసి ఆ ఇల్లును ఖాళీ చేసి ప్రభుత్వానికి సహకరించండి ఆ ఇళ్లన్నిటికీ నోటీసులు ఇచ్చి చట్ట ప్రకారంగా యాక్షన్ తీసుకునేటప్పుడు మీరు ధైర్యంగా చెప్పండి ఎస్ నేను ఒక అక్రమమైన కట్టడంలో ఉన్నాను నిజమే నాకు తెలిసింది నేను ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోతున్నాను మీరు చట్ట ప్రకారంగా యాక్షన్ తీసుకోండి ఇంకా ఏమైనా అసలు అధ్యక్ష నేను తెలియకొడతాను కరకట్ట ఎందుకు కడతారు అధ్యక్ష ఎందుకు కడతారు వాటర్ వస్తే ఊళ్ళ మీద పడుకోకుండా కలకట్ట కడతారు ఈ కలకట్ట లోపల ఇళ్ళు కట్టడం ఏంటి అధ్యక్ష నాకు అర్థం కాలేదు దానిలో చట్టాన్ని గౌరవించవలసినటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారే ఉన్నటువంటి అధ్యక్ష కంచె చేయనమైనటువంటి ఇది కదా కంచె చేయనమైన చట్టాలను ఉల్లంఘించి ఇక్కడికి వచ్చి బ్రహ్మాండంగా ఉపన్యాసాలు చెప్తే ధర్మంగా ఉంటుంది అధ్యక్ష నేను మనవి చేస్తున్నా గౌరవ ప్రతిపక్ష నాయకులు మీరు కాస్త ఓర్పుగా వ్యవహరించండి తప్ప ఏదో ఒక విధంగా గిల్లి కజ్జాలు పెట్టుకొని నాకు అవమానం జరిగిందా జరిగినా పర్వాలేదు నేను ప్రజల కోసం అవమానపడతాను ఏ అవమానం జరుగుతుంది అధ్యక్ష మీకు మీకు జరగాల్సిన అవమానం ఏదో మొన్న పూర్తిగా జరిగిపోయింది ఇంకా అంతకన్నా ఏం అవమానం జరగదని మనం చెప్తాం అధ్యక్ష మేము అవసరమైతే రోడ్డు మీద పడుకుంటా ఏంటి రోడ్డు మీద పడుకుంటారా మీరు ఇప్పుడే రోడ్డు మీద పడుకున్నారా మీరు ఊరిని యాక్షన్ కోసం మీరు రోడ్డు మీద పడుకోవాలనేటువంటి కెమెరాల్లో పోతుంది కాబట్టి దాన్ని చెప్పాలనే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఒక డ్రామా ఆడుతున్నా దయచేసి నేను మనవి చేస్తున్నా
సభను ఎలా నడపాలి అధ్యక్ష నేను ఏం మాట్లాడాలి అధ్యక్ష ఏంటండి ఇది ఏంటండి ఏంటండి నాకు అర్థం కాలేదు ఇది ఈయన ఆయన ఇదిగో ఈయన ఈయన ఏదో ఏదో చేయొత్తున్నాడు అధ్యక్ష నేను నాకు అర్థం కాలేదు నేను మాట్లాడుతున్నా ఈయన చేయొత్తాడు ఆయన నన్ను మాట్లాడినివ్వండి ప్లీజ్ ఎలో మీట్ టాక్ మీకు అవకాశం ఇస్తారు మాట్లాడండి అచ్చెవ్ నాయుడు గారితో చాలా ఇబ్బందిగా ఉందండి అచ్చెవ్ నాయుడు గారితో చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది ఇది మంచి పద్ధతి కాదు అచ్చెవ్ నాయుడు గారు నేను మనవి చేస్తున్నా మీకు మైక్ ఇవ్వకపోయినా కూడా ఓ గాండ్రిస్తా ఉన్నారు రంకెలేస్తా ఉన్నారు ఇది మంచి పద్ధతి కాదు నేను సవినయంగా మనవి చేస్తున్నాను ప్రధాన ప్రతిపక్ష నాయకులకి మీరు చట్టాలను ఉల్లంఘించారు ఉల్లంఘించటమే మీ వృత్తిగా రాజకీయాలు నడిపారు చివరికి మీరు ఉండే ఇల్లు కూడా చట్టాలను ఉల్లంఘించి చేస్తున్నారు దయచేసి ఇల్లు ఖాళీ చేసి ప్రభుత్వానికి సహకరించండి మిమ్మల్ని గౌరవిస్తారు తప్ప మీరు ఇంకా ఏదో గీంకరించి హైకోర్టు జడ్జిమెంట్లు సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్లు లేదా ఇంకో ఆర్డర్లు తీసుకొచ్చి చూపిస్తే ప్రయోజనం లేదని మనం చేస్తున్నాను కరగట్టగా దిగువనున్నటువంటి బంగాళాలు ఏవైనా సరే చట్ట ప్రకారంగా యాక్షన్ తీసుకోవాల్సిందేనని ఈ సందర్భంగా నేను మనవి చేస్తున్నాను ఊరికే మీరు సన్నాయి ఉన్నప్పుడు నొక్కితే ప్రయోజనం లేదు గౌరవనీయమైనటువంటి ప్రతిపక్ష నాయకులు దీన్ని పాటించవలసిందిగా నేను కోరుతున్నాను అధ్యక్ష